August 1944. This is it. We're going to liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents and my husband. And find me, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These crowds ain't gonna give up easy. <laughs> I figure we can survive Pearson. We can survive anything. I fought alongside him with Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more check. Nazi thugs. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, your cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and foreign intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. One chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You ought to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Guten Abend. Papiere, bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere, bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Frau Schneider. Remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? 
Tod. Die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verschwinden. Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht, das Herbstlied? Eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie. Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ah, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleich was. Kommen Sie mit mir. Ich sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Gerade rechtzeitig für die Besprechung. Können Sie mir sagen, wo ich ein Telefon finde? Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Kennen Sie den Dichter Verlaine? Weiß doch, er braucht sein Geld für die Frauen. Ein guter Deutscher liest keine französische Poesie. Vielleicht sind Sie ja gar keine Deutsche. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. <lacht> Aber natürlich. Hier sind Sie. Nennen Sie Ihren Namen. Gerda Schneider. Ja, Gerda Schneider. Ein guter, starker deutscher Name. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Sassafi! Mais, mais qu'est-ce que. Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Je suis de votre côté. Qui êtes-vous Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Was 
be brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht, Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me. Perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. Yes. Herr Grüber wanted you back in Berlin. Did he, Fräulein Schneider? And I thought it was Herr Spiegel that sent you. Oh well. The only constant is change. All we can do is adapt. <laughs> you look so serious. Let us drink. To my return to the Fatherland. The French deserve each other. <laughs> but my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's I'm not sure what I will miss more. Savoring this sweet flesh, or watching it thrash to death. Hmm? But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. This is for my comrades. This is for my son. It's for me! Vive la Résistance.
avec vous, s'il vous plaît. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Was soll die Aufregung? Dieser Bereich muss besser gesichert werden. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. exposed.
on your team, Daniels. Something's wrong. We should go now. Hey, hold your fire till the ends. Get ready. Let him have it!
Take some ammo, Daniels! Auf die Türen achten! Jerry's still inside. We have to take him out. Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. I have a first aid kit! Area clear! Daniel, Sussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. Got the first aid kit. Go clear. Got to set up defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. <sighs> MGs, open fire! Keep them off that bridge! We gotta get out of here! Come on, Daniel! 
Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate, eh, Crowley? There's no turning back. France has reclaimed Paris. No, this ain't exactly over yet. The war's not done. Now come on, Pierce, and let them have this. That's what Turner's for. Taking the garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Hell, I think I might have seen Pearson smile. We're going to ride this momentum all the way to the Rhine.